ஹலோ இபி ஆஃபீஸுங்களா காலேருந்து எத்தனை தரிசன் நானும் கால் பண்ணுறது லைன் பண்ணி நீங்கள் அனுப்புங்களா மாட்டிங்களா சீக்கிரம் அனுப்புங்க சார் ஃபோனில் சார்ஜ் தாங்க காலையிலேருந்து எத்தனை லைனை தான் நம்மளும் பார்க்குறது சரி ஹலோ ராடு வேணுமா ராடுலாம் ஒன்றும் தேவையில்லை மரியாதையே கண்ணாடி கிடையாது ஃபார்மர்லேருந்து மொத்தம் நாலு வயிறு ஒன்று நியூட்ரல் மொத்தம் மூணும் ஃபேஸு இரநூத்தி நாற்பது வோல்ட்டு ஆன் பண்ண சுற்றுருங்க என்னடா மேல பாருங்க காக்கா சத்துருண்ணா போடா சாகல ஏ அதெல்லாம் உனக்கு இங்கே சொல்ல முடியாது பைக்கில் கண்ணாடி இருக்கு பத்தியா அதை எடு கன்னியாகுமரி வர போறது இந்த ரெண்டுல நீ எதை சூஸ் பண்ணுவ நானா லூசா பைபாஸ் தான் போவேன் இதே மாதிரி தான் நம்ம எலக்ட்ரானும் எந்த பாதையில் டிராபிக் கம்மியா இருக்கும் அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கோ அந்த வழியா தான் போகும் நம்மளோட பவர் லைன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஏசி அப்படிங்கிற அலுமினியம் அலாயால ஆனது இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டருக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஓம்ஸ் இருக்கும் அதுவே பறவையோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நானூறு ஓம்ல இருந்து ஆயிரம் ஓம் வரை இருக்கும் அதாவது நம்ம பறவையோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து லைனோட ரெசிஸ்டன்ஸ் விட ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ எலக்ட்ரான்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக லைன் வழியாக போகுமே தவிர பறவை வழியாக போகாது இதனால தான் ஒத்த லைனில் பறவை உட்காடுறப்போ அதுக்கு ஷாக் அடிக்காது ஓ அதனால தான் காக்காக்கு ஷாக் அடிக்கலையா ஆனால் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு காக்கா கறி தூங்கிச்சே உன் ஏரியா காக்கா ஏன் செத்துச்சுன்னு தெரியணும்னா அதுக்கு உனக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸே என்னன்னு தெரியணும் இப்போ இந்த தண்ணி எங்கேருந்து எங்கே போகுது மேலேருந்து கீழே தான் போகுது அப்படி சொல்லக்கூடாது ஒயர் அதிகமான இடத்துல இருந்து ஒயரம் கம்மியான இடத்துக்கு போகுது அதாவது பொட்டன்ஷியல் அதிகமான இடத்துல இருந்து பொட்டன்ஷியல் கம்மியான இடத்துக்கு போகுது இதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரானும் பொட்டன்ஷியல் அதிகமான இடத்துல இருந்து பொட்டன்ஷியல் கம்மியான இடத்துக்கு போகும் உதாரணத்துக்கு உன் ஏரியா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து உன் வீட்டுக்கு கரண்டு வர மாதிரி இதுக்கும் காக்கா கிணச்சு பண்ணும் அது தெரியணும்னா உன் கண்ணாடியில் இருக்க ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா அது இன்னொரு ரொம்ப டேய் தெரியுறனாடா தெரியுங்கண்ணா ஓகே நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் கரண்ட் வருது பார்த்தியா போல் அதே மாதிரி சின்ன சைஸ் செட்டப் தான் இது இந்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரீட் லைட்டுக்கெலாம் கரண்ட் கொடுக்குற லைனு இது வந்து நியூட்ரல் லைனு இதோட ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஓல்டேஜ் இது வந்து ஃபேஸ் லைனு இதோட ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஓல்டேஜ் நம்ம பார்த்த காக்கா இப்போ எல்லாம் இங்கே ஒரு குரங்கு இருக்கு இந்த குரங்கு வந்து ஃபேஸ் வயரில் ரெண்டு பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டு இருக்கு இந்த பாயிண்ட்டை ஏன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை பின்னு வச்சுக்கலாம் ஏல உள்ள ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி பீல உள்ள ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டூ ஃபார்ட்டி இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில உள்ள ஓல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இப்போ இந்த செட்டப்பில் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்டா அது என்னன்னா இந்த செட்டப்புக்கு வர சப்ளை வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் இந்த குரங்கோட ஒரு கையை எடுத்து நான் வந்து நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை பாயிண்ட் ஏனு வச்சுக்கலாம் இதை பாயிண்ட் பின் வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த செட்டப்புக்கு நான் வந்து கரண்ட் சப்ளை கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடைப்பட்ட ஓல்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஓல்ட் இப்போ என்ன ஆகும் கரண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஏலேருந்து பாயிண்ட் பிக்கு வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ சப்ளை கொடுத்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோமா பார்த்தியா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகல எப்படி பற்றி தெரியுதுங்க இது எல்லா நேரம் நடக்காது சேக் லென்த் ஒன்று இருக்குது இந்த சேக் லென்த் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேர் கோட்டுக்கும் நம்ம வயர் தொங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இதுக்கு இடைப்பட டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து சேக் லென்த் அப்படிமோ இந்த சேக் லென்த் வந்து ஒரு அடிக்குள்ள இருக்கணும் அதான் ஸ்டாண்டர்டு இப்போ அதை தாண்டி அதிகமாக போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கவேன் நல்லா பலமாக காத்தடிக்கிறப்போ வந்து இந்த ஃபேஸ் வயரும் நியூட்ரல் வயரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வர வாய்ப்பு இருக்குது அந்த டைமில் காக்கா இருந்துச்சுன்னா ஷாக் அடிக்கிறக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அப்போ காக்காங்களாம் எப்படி காப்பாற்றுறது காக்கா ஒன்று நீ காப்பாற்றின அவசியம் கிடையாது அதுக்கு டிஎன்இபிலே வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ ஃபார்ட்டி ஓல்டு கொண்டு போகிற ஒரு போல் வந்து மினிமம் வந்து எயிட் மீட்டர் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபேஸ் வயருக்கும் நியூட்ரல் வயருக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ஆனால் பல இடங்களில் மெயின்டெனன்ஸ் ஒழுங்காக பண்ணாதனால பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பயங்கரமாக வயலேட் ஆகிருக்கும் இதனால் வந்து காக்கா உட்காந்து ஷாக் அடிக்கிறது மாதிரியோ இல்லை இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விபத்துகள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்